இந்த நாளிலும் விசுவாச கிரியை என்கிற ஒரு காரியத்தை ராகாபுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் விசுவாச கிரியை விசுவாச கிரியை என்றால் ஏதோ ஒரு காரியத்தை நாம் உள்ளத்தில் நம்புகிறோம் விசுவாசிக்கிறோம் அப்புறம் அதன் அடிப்படையில் சில காரியங்களை செய்கிறோம் இந்த விசுவாசம் என்பது வேதத்தில் மிக அழகாக சொல்லி இருக்கிறது எபிரேயர் பதினோராவது அதிகாரம் அதனுடைய ஒன்றாவது வசனத்தில் நாம் எப்படி படிக்கிறோம் விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாய் இருக்கிறது அப்போ அது நம்புவதற்கு ஏதுவான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது கண்ணால் காணக்கூடாத காணாத ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது பார்க்கிறதை விசுவாசிக்க வேண்டியது பெரிய அது விசுவாசிப்பது என்பது என்று சொல்லுவதாகாது பார்க்கிறத சரி ஆமா இது உண்மைதான் இது இருக்கிறது என்று நாம் நம்பலாம் இந்த இடத்துல ஒரு சபை இருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியும் ஆனா இந்த சபைக்குள் ஆவியானுடைய கிரியைகள் இருக்கிறது ஆவியானவர் இருக்கிறார் தேவன் வந்து இந்த இடத்துல தம்முடைய கிரியைகளை நடப்பிக்கிறார் என்று சொல் சொல்லும் போது அதற்கு விசுவாசம் தேவையா இருக்கிறது இதுதான் பார்க்கிறத நம்புறதுக்கும் பார்க்காத ஒன்றை விசுவாசிப்பதும் பரலோகம் ஒன்று உண்டு என்பதை நாம் விசுவாசிக்கிறோம் நம்புகிறோம் எப்படி நம்ம விசுவாசிக்கிறோம் இந்த வசனங்களை வாசிக்கும் போது வேதத்தின் அடிப்படையில் தேவனால் நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கிற இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தின் அடிப்படையில் அதை வாசிக்கும் போது அதன் வசனங்களை கேட்கும் போது நாம் விசுவாசிக்கிறோம் அப்போ இந்த விசுவாசம் என்பது மிகவும் தேவையான ஒன்றாக இருக்கிறது அதில் மிக விசேஷமான விஷயம் என்னவென்றால் விசுவாசிப்பதை கிரியையில் வெளிப்படுத்துவது தான் மிக விசேஷமான ஒரு காரியம் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாய் இருக்கிறது அப்போ எப்படி ஒரு விசுவாசம் வரும் அதுக்கு ஒரு அந்த விசுவாசம் அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணம் அந்த எப்ரேயர் பதினொன்று ஆறுல ஒரு வசனத்தை நம்ம படிக்கிறோம் தேவன் ஒருவர் உண்டென்றும் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் அப்ப இது இதான் அந்த விசுவாசத்தினுடைய விஷயம் அப்ப விசுவாசிக்கிறேன் என்ன விசுவாசிக்கிறேன் தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் அவரை தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் பலன் கொடுக்கிறார் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு என் மனம் போல ஏதாவது செய்து கொண்டிருந்தால் என் விசுவாசத்துக்கும் என் கிரியைக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை தேவன் எனக்கு பலன் தருவார் என்ற ஒரு விசுவாசம் எனக்குள் இருக்குமானால் என் செய்கையெல்லாம் உண்மை உள்ளதாக பயபக்தி உள்ளதாக தேவனை பிரியப்படுத்துகிறதாக இருக்கும் ஏனென்றால் நான் தேவனிடத்தில் பலன் பெறுவேன் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த பதினோராவது அதிகார செய்கிறேன் இந்த கிரியைகளை வைத்து நாம ராகாபுடைய வாழ்க்கையில் அவள் செய்த விசுவாச கிரியை வைத்துதான் தியானிக்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக இன்னொரு விஷயம் சரி இந்த விசுவாசம் எப்படி நமக்குள் வரும் நான் முதல்ல சொன்னேன் வேத வசனத்தின் அடிப்படையில தான் நாம் கத்தரை விசுவாசிக்கிறோம் அதற்கு ஆதாரமாக மிக அழகாக ஒரு வசனத்தை நாம் படிக்கிறோம் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் அதனுடைய பத்தாவது அதிகாரத்தை திருப்பிக் கொள்ளுவோம் விசுவாசம் கேள்வியினாலே வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும் அப்ப விசுவாசம் எப்படி வருதா கேள்வியினாலே நீங்க இந்த கொஸ்டின் அப்படி நினைச்சிடாதீங்க கேட்கிறதுனாலே வரும் கேள்விப்படுகிறதுனாலே வரும் விசுவாசம் எப்படி வருது கேள்விப்படுகிறதுனால் கேட்கிறதுனால் நாம் ஒரு வசனத்தை கேட்கிறோம் ஒரு பிரசங்கத்தின் மூலம் கேட்கிறோம் இல்ல வாசிக்கிற யாரோ ஒருத்தர் வாசிக்கிறது மூலம் கேட்கிறோம் பாடல்கள் மூலம் வசனம் சில நேரத்தில் கடந்து வருகிறது ஏதோ ஒரு விதங்கள்ல வசனத்தை கேட்கிறோம் கேட்கிறோம் அப்ப அந்த கேள்வியினால் வருகிறது அந்த கேள்வி எதனால வருகிறது தேவனுடைய வசனத்திலிருந்து வருகிறது அப்ப இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ காரியங்களை கேள்விப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு கூட்டங்களுக்கு வரும்போதும் ஒவ்வொரு சின்ன ஆளும் ஒரு கேள்வி அறிவு நமக்குள்ளாக உண்டாகிறது கேட்கிறோமா இல்லையா எவ்வளவோ வார்த்தைகளை கேட்கிறோம் எவ்வளவோ காரியங்களை கேட்கிறோம் அந்த கேள்வி ஆண்டவர் கிருபையினால் இந்த சபையில் 
உங்களுக்கு கிடைக்கிற எல்லா கேள்வி அறிவும் வசனத்தின் மூலமாக வசனத்தில் இருந்து வருகிறது அப்ப நம்ம கேட்கிற எல்லாவற்றையும் விசுவாசிக்கிறோமா அது முதல் காரி முதல் கேள்வி கேட்கிற எல்லாத்தையும் விசுவாசிக்கிறோமா சில நேரத்துல மனத்து மனதுல ஒரு சந்தேகம் வரும் இப்படி சொல்றாங்களே இந்த விஷயத்துல இது எப்படி நடக்கும் இது எப்படி இருக்கும் என்று சில சந்தேகங்கள் வருகிறதல்லவா அப்ப அது கூட அந்த சந்தேகம் மனதுல ஒரு செய்தியை கேட்கும் போது இல்ல யாரோ ஒரு அவருடைய அந்த வார்த்தைகள் ஆலோசனையா இருக்கலாம் பைபிள் ஸ்டடி வார்த்தையா இருக்கலாம் இல்ல தனிப்பட்ட விதத்தில் பேசுகிற வார்த்தையா இருக்கலாம் அப்படி கேட்கும் போது ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்குள் எழும்பும் போது அது அப்படியே சே சே இது இப்படிதான் இருக்கும் அப் என்று சொல்லி தள்ளி விட கூடாது சந்தேகம் வரும் நிச்சயமா வரும் நம்ம ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அது மட்டுமில்ல சில நேர வாழ்க்கையில் அப்பியாசப்படுத்த வேண்டும் என்று நாம் வாஞ்சிக்கும் போது சில காரியங்களை குறித்த சந்தேகங்கள் எழும்பும் அப்ப அந்த சந்தேகம் வந்த உடனே அதை கொண்டு யாரிடமோ கேட்க கூடாது சந்தேகம் வருதுன்னா முதல் என்ன பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னா அப்படியே போய் ஆண்டவிட்ட சொல்லணும் நம்ம ஜெபிப்போம் அல்லவா இல்ல சும்மா இருக்கும் போது ஆண்டவிட்ட சொல்லலாம் ஆண்டவரே இப்படி ஒரு வார்த்தை பிரசங்கத்துல வந்தது இல்ல இப்படி ஒரு ஆலோசனை சொன்னார்கள் இது எப்படி இருக்கும் ஆண்டவரே அன்று மரியாள் தேவதூதன் மூலமாக தனக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தைய உடனே தேவதூதன்ட்டே கேட்டு கிளியர் பண்ணிட்டா பாத்தீங்களா என்ன கேட்டா இது எப்படி ஆகும் அவர் சொல்றாரு நீ கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவா என்று சொன்ன உடனே இவர் என்னமோ சொல்றாரு என்று சொல்லி அவர் சும்மா இருந்து விடல அத அசட்டை பண்ணி விடவில்லை இல்ல தள்ளி விடவில்லை இல்ல மறந்து விடல அவ உடனடியாக கேட்கிறாள் இது எப்படி ஆகும் நான் புருஷனை அறியேனே இதே போல தேவனுடைய வார்த்தைகள் நமக்கு நேராக கடந்து வரும்போது சில சந்தேகங்கள் நமக்கு வர வர வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு சந்தேகம் நிச்சயமா வரும் எல்லா நேரமும் சந்தேகம் வராதா இருக்கலாம் ஏதோ சில நேரங்களில் சில சந்தேகங்கள் வரும் சந்தேகம் வந்த உடனே நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மனதில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் அதை அப்படியே தேவனிடத்திலே கேட்கணும் அப்பா நீங்க தானே இந்த வார்த்தையை எனக்கு கொடுத்தீங்க நீங்க தானே செய்தி மூலமாக ஆலோசனை மூலமாக எனக்கு கொடுத்தீங்க இது உங்க வசனத்துல இருக்குதே வாசிக்கும் போது நான் படித்தேன் ஆனா எனக்கு ஏ வாழ்க்கையில இது எப்படி நடக்கும் என்று சொல்லி எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வருகிறது இது எப்படி ஆகும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்திலே கேட்க வேண்டும் ஹலல்லூயா அந்த சந்தேகத்தை அப்படியே வைத்து கொண்டு இருக்க கூடாது சில நேரத்துல சில வார்த்தைகள் கிடைத்த உடனே இது ஒருவேளை அவங்களுக்கு நடக்கலாம் இவங்களுக்கு நடக்கலாம் ஆனா எனக்கு நடக்க எந்த சாத்தியமும் கிடையாது இது எல்லாம் எனக்கு கிடையாது என்று சொல்லி கூட சில எண்ணங்கள் உள்ளத்தில் உருவாகும் நிச்சயம் வரும் சில வார்த்தைகளை வாசிக்கும் போது சில நேரத்துல தோணும் இட்ஸ் டூ லேட் இந்த வசனம் உண்மைதான் ஆனா ஏன் வாழ்க்கையில இது நிச்சயமா இனி நிறைவேறாது இதற்கான வாய்ப்புகள் சாத்திய கூறுகள் இல்ல இதற்கான எந்த ஒரு ஏதுக்களுமே எண்ணில் இல்லை என்ற எண்ணம் சில நேரத்தில் வரும் விசுவாசிக்க கூடாதபடி விசுவாசிக்க முடியாதபடி சில எண்ணம் உள்ளத்தில் எழும்பும் அப்ப ஆப்ரஹாம் சாராலை நினைத்து கொள்ள வேண்டும் அவங்க நினைச்சாங்க வாக்கு தத்துவம் பண்ணினவர் அதை நிறைவேற்ற உண்மை உள்ளவர் அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என்றால் அவர் சொன்னபடி செய்வார் அப்ப இந்த வசனத்தில் உள்ளதெல்லாம் உண்மை இதை நான் கேட்கும் போது என் உள்ளத்தில் நான் விசுவாசிக்க வேண்டும் ஒரு தகப்பனுடைய ம ஒரு மகனுடைய தகப்பன் இயேசுவினிடத்தில் வந்து சுகத்துக்காக கேட்கிறான் என் மகனுக்கு சுகம் வேணும்னு கேட்கிறான் அப்போ ஆண்டவர் கேட்கிறார் நீ விசுவாசிக்கிறாயா என்று இயேசு கேட்கும் போது விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே ஆயினும் என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி எனக்கு உதவி செய்யும் அந்த அப்பாவுடைய உள்ளம் எவ்வளவு உண்மை உள்ள உள்ளம் அந்த மகனுக்காக ஜபித்த ஜபத்தில் இப்போ நம்ம கிட்ட யாராவது ஒரு வார்த்தை கேட்கிறாங்க ஏதோ ஒரு ஜப குறிப்புக்காக ஜபிக்க சொல்லும் போது நீ இது நடக்கும்னு நீ விசுவாசிக்கிறியா இது உனக்கு கிடைக்கும் என்று நம்புகிறியா என்று சொன்னா உடனே நாம என்ன சொல்லுவோம் ஆமா ஆமா ஆண்டவர் தருவார் என்று சொல்லிடுவோம் ஆனா இந்த தகப்பன் அவருடைய உள்ளத்தை அப்படியே திறந்து கொடுக்கிறார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே ஆனாலும் என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி எனக்கு உதவி செய்யும் இந்த உண்மையை தேவன் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறார் நம் விசுவாசம் ஒரு கிரியையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நம் உள்ளம் உண்மை உள்ளதாக இருக்க வேண்டும் நாம் அதை விசுவாசிக்க வேண்டும் விசுவாசித்து தான் வசனம் என்பது ஒரு விதை விதை போன்றது விதை விதைக்கு ஒப்பானது அந்த விதை உள்ளத்தில் விழுந்தவுடன் நம்மில் விசுவாசம் உருவாகிறது அந்த விசுவாசம் உருவாகி அது வளரும் போது அது ஒரு பலனாக 
கிரியையாக அது வெளியே வருகிறது அதான் விசுவாச கிரியை இப்ப இந்த ராகாபுடைய வாழ்க்கை வைத்து நாம் சுருக்கமாக தியானிப்போம் ராகாபுடைய சரித்திரத்தை நாம் யோசுவாவின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஆரம்ப வசனம் முதல் வசனம் முதலே நாம் அதை பார்க்கலாம் இந்த ராகாப் ஒரு வேசி அவளை குறித்து சொல்லும் போது ராகாப் என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு வேசியின் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து அங்கே தங்கினார்கள் யார் இந்த வேவுக்காரர்கள் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலே அவளை குறித்து அப்படித்தான் அட்ரஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது எரிகோ பட்டணத்தின் அந்த மதிலிலே குடியிருக்கிறாள் இவள் ஒரு வேசி ஆனா இவ ஒரு காரியத்தை குறித்து கேள்விப்படுகிறாள் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் புறப்பட்டு வாராங்க இந்த ஜனங்கள் தேவனுடைய ஜனங்கள் இவர்களை தேவன் பயங்கரமான ஒரு பார்வோனின் அடிமைத்தனத்துக்குள்ள இருந்து விடுவித்து கொண்டு வாரார் இவருக்காக செங்கடலை இவர்களுக்காக செங்கடலை பிளக்கிறார் வனாந்தரத்தில் அவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்து நடத்துகிறார் என்று இந்த ஜனங்களுடைய மேன்மையை குறித்து ரொம்ப விஷயங்கள் இவ கேள்விப்படுறா எப்படி கேள்விப்படுறா அந்த எரிகோ பட்டணத்தார் எல்லாருமே கேள்விப்படுறாங்க அது மாதிரி இவ்வளவு என்ன செய்யறா இந்த ஜனங்களை குறித்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து தேவ ஜனங்களை குறித்து கேள்விப்படுறா இப்போ இந்த ஜனங்கள் வந்து 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 என்ன பண்ணிட்டாங்க எரிகோ பட்டணத்தை பிடிக்கும் படிக்கு எரிகோ பட்டணத்துக்கு வெளியே இவங்க எல்லாம் முகாமிட்டு இருக்கிறாங்க இதை கேள்விப்பட்ட உடனே இந்த ஜனங்களுக்கு மிக பயம் அதிகமான பயம் எல்லாரும் கலங்கி போய்விட்டார்கள் எல்லாருக்கும் அந்த யோசுவா ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பதினோரு வசனங்கள்ல அவர்கள் எப்படி கலங்கி இருந்தார்கள் என்று சொல்லி இருக்கு திகில் பிடித்திருந்தது அதை வாசிக்கிறேன் உங்களுக்காக யோசுவா இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் முதல் கத்தர் உங்களுக்கு தேசத்தை ஒப்பு கொடுத்தார் என்றும் உங்களை பற்றி எங்களுக்கு திகில் பிடித்திருக்கிறது என்றும் உங்களை குறித்து தேசத்து குடிகள் எல்லாரும் சோர்ந்து போனார்கள் என்றும் அறிவேன் நீங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட போது கத்தர் உங்களுக்கு முன்பாக சிவந்த சமுத்திரத்தின் தண்ணீரை வச்சி போக பண்ணினதையும் நீங்கள் யோர்தானுக்கு அப்புறத்தில் சங்காரம் பண்ணின எமோரியரின் இரண்டு ராஜாக்களாகிய சீகோனுக்கும் ஓகுக்கும் செய்ததையும் கேள்விப்பட்டோம் கேள்விப்பட்ட போது எங்கள் இருதயம் கரைந்து போயிற்று உங்களாலே எல்லாருடைய தைரியமும் அற்று போயிற்று உங்கள் தேவனாகிய கத்தரே உயர வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் தேவனானவர் இப்போதும் நான் உங்களுக்கு தய செய்தபடினால் எனக்கு தய செய்யுங்கள் என்று அவள் கேட்கிறார் அந்த ஜனங்களுக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்த செய்தி தேவன் செய்தார் தேவன் செய்தார் உங்க தேவன் தான் வானத்துக்கு தேவன் பூமிக்கு தேவன் அவர் தான் பெரிய தேவனா இருக்கிறார் அவர் இப்படிலாம் கிரிய செய்தார் என்று கேள்விப்பட்ட போது எங்கள் இருதயமெல்லாம் சோர்ந்து போயிற்று கலங்கி போயிற்று திகில் பிடித்தது இருந்த தைரியமும் எங்களுக்கு போய்விட்டது என்று அந்த எரிகோ பட்டணத்தார் கலங்கி போயிருக்கிறார்கள் அதுக்குள்ளதான் யார் இருக்கிறார் ராகாபோ இருக்கிறார் அப்ப அவளும் கலங்கி இருக்கிறார் அப்போ ஒரு செய்தியை கேள்விப்படுகிறார்கள் தேவன் பயங்கரமான கிரியைகளை செய்கிறார் என்று கேள்விப்படும் போது அதை விசுவாசித்தார்கள் யார் விசுவாசித்தார்கள் எரிகோ பட்டணத்தார் விசுவாசித்தார்கள் என்ன விசுவாசித்தாங்க தேவன் பயங்கரமானவர் தேவன் பெரிய கிரியைகளை செய்கிறார் செங்கடலையே பிளந்து விட்டார் அந்த எமோரியரின் ராஜாக்களை எல்லாம் அழைத்து விட்டார் இவ்வளோ பயங்கரமான தேவனுடைய ஜனங்கள் இப்ப எங்க வந்திருக்கிறாங்க எரிகோ பட்டணத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க இனி நம்ம நிலைமையும் இதை விட மோசமா தான் இருக்க போகுதுன்னு விசுவாசித்தார்கள் தேவனுடைய செயலை விசுவாசித்தார்கள் எல்லாரோட சேர்ந்து இந்த ஸ்திரீயும் அவளும் ராகாபும் விசுவாசித்தார் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே இந்த ரெண்டு வேவுக்காரர்கள் இஸ்ரவேல் ஜனத்தில் இருந்து அனுப்பப்பட்ட ரெண்டு வேவுக்காரர்கள் எரிகோவுக்குள்ள வர்றாங்க இவங்க சாயங்கால வேளையில வந்து இந்த ஸ்திரீயினுடைய வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்கிறார்கள் இந்த வீட்டுக்குள்ள போன உடனே தான் இவ ஆட்களை புரிஞ்சு புரிந்து கொண்டாள் இவ தன்னுடைய தங்கள் மக்களுடைய நிலைமை எல்லாம் அழகா சொல்றான் இப்படி எல்லாம் நடந்துருச்சு இனி எங்களுக்கும் இதுவிட பயங்கரம் தான் நாங்க பயந்துகிட்டு இருக்கிறோம் திகில் பிடித்திருக்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு எல்லாரும் திகில் பிடித்து பயந்து எங்களை இந்த தேவ ஜனங்கள் அழித்து விடுவார்கள் என்று விசுவாசித்து இருந்தாலும் இவ மட்டும் ஒரு விசுவாச கிரியையை வெளிப்படுத்துகிறாள் என்ன வெளிப்படுத்துறா அடுத்த வசனத்துல தான் அடுத்த வசனங்கள்ல அந்த காரியங்களை நாம படிக்கிறோம் அப்ப இவ விசுவாசித்தாள் விசுவாசத்தோடு கிரியையும் வெளிப்படுத்தினாள் அவள் வெளிப்படுத்தின முதல் கிரிய என்னவென்றால் விசுவாசித்தாள் தயை செய்தாள் விசுவாசித்தாள் தயை செய்தாள் யோசுவா ரெண்டாவது அந்த ஃபுல்லா நம்ம பார்த்தா 
அவ அதற்கு சில காரியங்களை சொல்றா இப்படி செய்வேன் சொல்ற அதே மாதிரி அவங்கள பாதுகாத்து விடுகிறாள் எப்ரேயர் பதினோராவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்துல கூட இதை மிக அழகாக படிக்கிறோம் அதை வாசிக்கலாமா எப்ரேயர் பதினொன்று முப்பத்தி ஒன்று விசுவாசத்தினாலே ராகா பெண்ணும் பேசி வேவுக்காரரை சமாதானத்தோட ஏற்றுக்கொண்டு கீழ்படியாதவர்களோட கூட சேதமாகாதிருந்தாள் அவளுடைய விசுவாசத்தை குறித்து மிக அழகாக எப்பிரைய நிருபக்காரர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் அவ விசுவாசத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டாள் விசுவாசத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டவள் அவள் கிரியை செய்கிறாள் ஒரு தயை செய்கிறாள் நான் உங்களுக்கு இந்த தயை செய்திருக்கிறேன் அவள் அப்படிதான் அந்த பனிரெண்டாவது வசனத்தில் ரெண்டாவது யோசுவா ரெண்டு பனிரெண்டுல அப்படிதான் சொல்றான் நான் உங்களுக்கு தயை செய்தபடினால் நீங்கள் எனக்கு தயை செய்யணும் எப்படி ஒரு எதிர்பார்ப்பு எப்படி ஒரு விசுவாசம் என்று பாருங்கள் இந்த விசுவாசத்தினால அவ ஒரு தயை செய்கிறான் அதுல அவளுக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது அவங்க வந்து கேட்கறாங்க கேள்விப்பட்டுட்டாங்க இந்த எரிகோ பட்டணத்தார் இப்படி இஸ்ரவேல் ஜனத்திடத்திலிருந்து நம்முடைய பட்டணத்தை எல்லாம் வேவு பார்க்கறதுக்கு வேவுக்காரர் வந்திருக்காங்கன்னு செய்தி கேள்விப்பட்டவனே நேரா இவ வீட்டுக்கு வந்து கேட்கறாங்க ஆனா இவ அவர்களை ஒழித்து வைக்கிறாள் மறைத்து வைத்தாள் ஹால லூயா அப்ப எவ்வளவு பெரிய விசுவாசம் உண்மைதான் அதனால் ஒரு கிரியை அவன் நினைச்சிருக்கலாம் எனக்கு வீணா பிரச்சனை வேண்டாம் நீங்க தயவு செய்து போயிருங்க எங்க வீட்டுல இருக்க வேண்டாம் நீங்க போயிருங்க எனக்கு பிரச்சனை வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆனா அவ அப்படி சொல்லவில்லை அவ விசுவாசிச்சா என்ன விசுவாசிச்சா நீ எங்க பட்டணம் அழிய போகுது எங்க மக்களுக்கெல்லாம் அந்த அழிவு வர போகிறது ஆனா இதுல எனக்கு ஒரு மீட்பு வேணும் இந்த ஜனங்களை நான் பற்றி கொண்டேன் என்றால் இவர்களை நான் பிடித்து கொண்டேன் என்றால் எனக்கு எப்படியாவது ஒரு ரட்சிப்பு கிடைத்திரும் என்று அவ விசுவாசித்து கிரியை செய்ய ஆரம்பித்தாள் ராகாப்பின் விசுவாசம் கிரியையாக வெளிப்பட்டது ஒரு தயவு செய்கிறாள் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில சூழ்நிலைகளை நம்ம சந்திக்கிறோம் சில மக்களை நம்ம சந்திக்கிறோம் சிலருக்கு சில இரக்கம் காட்ட வேண்டியது இருக்குது சிலருக்கு தயை செய்கிறீர்கள் சில பொருட்களை கொடுக்கலாம் பண உதவி செய்யலாம் கனிவான வார்த்தைகள் ஆறுதல் படுத்துகிற வார்த்தைகள் ஜப உதவி என்று பலவிதமான தயவு நாம் செய்கிறோம் இந்த தயவை நாம் எதன் அடிப்படையில் செய்கிறோம் இன்னைக்கு நான் ஜோம் பண்ணேன்னா நாளைக்கு எனக்காக எல்லாரும் ஜோம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோமா இன்னைக்கு இந்த ஆபத்து நேரத்துல இவளுக்கு ஒரு நான் உதவி செஞ்சேன்னா நாளைக்கு என்னைக்காவது நான் கஷ்டப்படும் போது எனக்கு ஒரு உதவி கிடைக்குமே என்று எதிர்பார்த்து உதவி செய்கிறீர்களா எதை எதிர்பார்க்கிறோம் இவளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விசுவாசம் உள்ளத்தில் இருந்தது இந்த தேவ ஜனத்துக்கு நான் நன்மை செய்யும் போது எனக்கு ஒரு பாதுகாவல் உண்டாகும் அவ விசுவாசத்தோடு தயை செய்கிறாள் விசுவாச கிரியை நாம் வெறும் மனுஷரை மனுஷரை எதிர்பார்த்து மனுஷரை விசுவாசித்து கிரியை செய்வது அல்ல நான் அவர்களுக்கு கொடுத்தால் கர்த்தர் எனக்கான அவைகளை பார்த்து கொள்வார் என்று சொல்லி நாம் ஒருத்தருக்கு உதவி செய்யும் போது நிச்சயமா நாம் கஷ்டப்படும் போது மனுஷருடைய கையை எதிர்பார்க்கவே மாட்டோம் இல்லை என்றால் என்ன சொல்லுவோம் அன்னைக்கு நான் இவங்களுக்கு இப்படி எல்லாம் உதவி செய்தேன் அன்று நான் இவர்களுக்கு இப்படி எல்லாம் கொடுத்தேன் இன்னைக்கு என்னுடைய கஷ்ட காலத்தில் என்னை திரும்பி பார்க்கவில்லையே என்று சொல்லி மனுஷரை நொந்து கொள்ளுவோம் எனவே அன்பான தேவ பிள்ளைகளே நல்ல நாட்களில் இல்லை நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் போது நன்மை செய்ய வேண்டிய நாட்களில் கத்தரை விசுவாசித்து நாம் நன்மை செய்வோம் ஹலலூயா ஹலலூயா கத்தரை விசுவாசிக்கணும் மனுஷரை விசுவாசியத்தை அல்ல கத்தரை விசுவாசித்து நன்மை செய்வோம் தயை செய்வோம் அப்படி நாம் தயை செய்யும் போது தயை செய்கிறவனுக்கு அவர் தயை செய்கிறவராக இருக்கிறார் ஹலலூயா ஹலலூயா தயை செய்ய வேண்டும் அடுத்தது நாம் பார்க்கிறோம் யோசுவா இரண்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்று வசனங்களில் நாம் இப்படி படிக்கிறோம் யோசுவா இரண்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்று வசனங்களில் அவள் ஒரு பதிமூன்றாவது வசனம் அவர் ஒரு அவள் ஒரு விண்ணப்பத்தை கேட்கிறாள் பனிரெண்டாவது வசனத்திலே இருக்குது நான் உங்களுக்கு தயவு செய்த போல என் குடும்பத்துக்கும் நீங்க நன்மை செய்வோம் என்று கத்தர் பேரில் எனக்கு ஆணையிட்டு நீங்கள் என் தகப்பனையும் என் தாயையும் என் சகோதரரையும் என் சகோதரிகளையும் அவர்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் உயிரோடே வைத்து எங்கள் ஜீவனை சாவுக்கு தப்புவிக்கும்படி எனக்கு நிச்சயமான ஒரு அடையாளத்தை கொடுக்க வேண்டும் ஹலலூயா என்ன பெரிய விசுவாசம் பார்த்தீர்களா அவ ஏதோ ஒரு நல்ல வாய்ப்பை எதிர்பார்த்து அத கிடைத்த நேரம் அதை என்ன செய்யவில்லை விட்டுவிட அவளை குறித்து சொல்லப்பட்டது அவர் மோசமான தொழில் உள்ள ஒரு பெண்மணி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனா அவளுடைய உள்ளத்தில் இருந்த எண்ணத்தை பாருங்கள் சரி எல்லாருக்கும் சாவு வருது நானும் செத்துட்டு போறேன் அப்படி நினைக்கல எல்லாருக்கும் கஷ்டம் வருது இந்த இவங்களை ஏற்றுக்கொண்டு இவங்களால எனக்கு ஒரு கஷ்டம் வரக்கூடாது என்று சொல்லி அவள் தயை செய்யாமல் இருக்கவில்லை தயை செய்தாள் தயை செய்தது மட்டுமில்லாம அவர் விசுவாசம் 
பிடிச்சுக்கிட்டா எப்படியாவது எங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு உண்டு விண்ணப்பம் பண்ணினாள் விசுவாசித்தவள் விண்ணப்பம் பண்ணினா என்ன விண்ணப்பம் பண்றா எப்படியாவது என்ன பாதுகாத்துருங்க நான் உங்களை எல்லாம் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு மறைத்து வைத்து ஒழித்து வைத்து உங்களை காப்பாற்றி அனுப்புகிறேன் என்னை எப்படியாவது பாதுகாத்துருங்கன்னு மட்டும் சொன்னாளா எவ்வளவு பெரிய லிஸ்ட் கொடுக்குறா பாருங்க என் தகப்பனையும் எல்லாம் சேர்ந்து சேர்ந்து அதை சொல்லலாம் பார்க்கலாம் பதிமூன்றாவது ரெண்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் நீங்கள் என் தகப்பனையும் என் தாயையும் என் சகோதரரையும் என் சகோதரிகளையும் அவர்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் உயிரோடே வைக்கணும் அப்ப நீங்க அழிக்க வருகிறீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியும் ஆனால் இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் நான் உங்களை காப்பாற்றிய இந்த ஒரு தயவுக்காக நான் சொல்ற இந்த விண்ணப்ப லிஸ்ட்ல இருக்கிற எல்லாரையும் நீங்க உயிரோடே வைக்க வேண்டும் எவ்வளோ பெரிய ஒரு மனசு அவளுக்கு இன்னைக்கு நாம் எப்படி ஜெபிக்கிறோம் நம்முடைய ஜப விண்ணப்பங்கள் எப்படி இருக்கிறது பிரியமான சகோதரிகளே எதற்காக ஜபித்து கொண்டு இருக்கிறோம் அநேகருடைய ஜபங்கள் சொல்ல போனா எனக்கு நான் நல்லா இருக்கணும் என் புருஷே நல்லா இருக்கணும் என் பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கணும் நல்லா வீடு கிடைக்கணும் என் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கணும் என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் நான் வாழ்ந்திருக்கணும் என்று மட்டும் ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ளாக ஜெபித்து விண்ணப்பம் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது இந்த ராகாபுடைய வாழ்க்கையை பாருங்க எந்த காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு ஸ்திரீ ஆனால் அவளுக்கு இருந்த ஒரு பரந்த மனப்பான்மை என்று சொல்லலாம் என் சகோதரர் என் தாய் தகப்பன் எல்லாருக்காக ஜெபிக்கிறா என்னுடையவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பாதுகாவல் வேண்டும் இன்றைக்கு நம்முடைய ஜபம் அப்படி விரிந்து இருக்க வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் இந்த நாட்களிலே சகோதர சிநேகம் குறைந்து குறைந்து தேய்ந்து தேய்ந்து இல்லாமற் போகிற ஒரு காலத்துக்குள் நாம் வந்திருக்கிறோம் அப்ப இது அற்று போகிற இந்த நாட்களில் தேவ ஜனங்களாகிய நாம் ஜபத்திலே அவர்களுக்காக ஜபிப்பதை மறந்து விடக்கூடாது ஒவ்வொரு குடும்ப ஜபம் ஒவ்வொரு நாளும் குடும்ப ஜபம் பண்ணுவோம் சில நேரத்துல நீங்க நினைப்பீங்க எங்க வீட்டுல நிறைய பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க நாங்க என்ன சகோதரர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறோம் எல்லாருக்காகவும் எப்படி ஒரே நாள்ல ஜபித்து கொண்டு இருக்க முடியும் தென்னோ எப்படி ஜபிக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா எப்படி நம்ம பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிறோமோ அதே போல ஒருவேளை நிறைய உங்க உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் நிறைய பேர் இருக்கலாம் அப்போ அவர்களுக்காக மொத்தமாக ஒரு நாள் ஜெபிக்கலாம் ஒரு நாள் பெயர் சொல்லி அந்த குடும்பங்களுக்காக ஜெபிக்கலாம் உங்கள் தனி ஜபங்களில் ஏதோ ஒரு நாள் வாரத்தில் ஒரு நாளோ ஏதோ ஒரு நேரம் விசேஷித்து கொண்டு அந்த நபர்களை எல்லாம் தனித்தனியாக சொல்லி சொல்லி அவர்களுடைய பிரச்சனைகளுக்காக தனித்தனியாக ஜெபிக்கலாம் அவர்களுடைய தேவைகளுக்காக ஜெபிக்கலாம் இப்படி அந்த ஜபத்தை விட்டுவிடக்கூடாது இந்த ஸ்திரீ அவளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தவுடன் ஒரு நல்ல விண்ணப்பத்தை பண்ணினாள் ஆண்டோடைய சமூகத்துல அவ சும்மா தன்னை மட்டும் காப்பாற்ற சொல்லி இருக்கலாம் ஏன்னா அடுத்து சொல்லும் போது அவங்க சொல்றாங்க நீ எல்லாரையும் வீட்டுக்குள்ள கூட்டி வைத்துக்கொள் அப்ப இவங்க வீட்டுக்குள்ள இவங்க எல்லாம் இல்ல இவங்க வீட்டுக்குள்ள ஒருவேளை இவன் மட்டும்தான் இருந்தாளா என்று தெரியவில்லை அவங்க சொல்றாங்க அந்த வேவுக்காரர் இவங்களை எல்லாம் ஓ வீட்டுக்குள்ள கூட்டி வைத்திருந்தால் எல்லாரும் தப்பு வைக்கப்படுவார்கள் இல்லைன்னா அந்த ரத்தப்பள்ளி எங்களுக்குள்ளது இல்லைன்றாங்க அப்போ தன்னோடு கூட அவர்கள் இல்லை என்ன சூழ்நிலைகளில் இல்லை என்று தெரியவில்லை இல்லை தன்னோடு கூட இல்லாதவர்களுக்கு கூட அந்த நேரத்தில் விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் இந்த சகோதரிக்கு வந்தது இன்றைக்கு நமக்கு எப்படி இருக்கிறது சின்ன சின்ன காரியங்கள் சின்ன வருத்தமான செயல்கள் ஒருவேளை அவங்களுக்கு ஏதாவது தராம இருந்திருக்கலாம் இல்ல உங்களை பற்றி ஏதாவது ஒரு வார்த்தை பேசி இருக்கலாம் புரிந்து கொள்ளாமல் இருந்திருக்கலாம் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையினால மனதில் ஒரு சின்ன வருத்தம் சகோதரர்களுக்குள் தகப்பன் பிள்ளை என்கிற தாய் பிள்ளைகள் என்ற அனுபவத்துக்குள் ஏதாவது வருத்தங்கள் வந்திருக்கலாம் ஆனால் இவைகளை வைத்து கொண்டு விண்ணப்பம் பண்ணாமல் இருப்பது தவறு விண்ணப்பம் பண்ணும் போது தானே அந்த வருத்தங்கள் நம் இருதயத்தை விட்டு மாறி போகும் ஹலல்லூயா ஹலல்லூயா சகோதர சிநேகத்தில் ஒருவர் மேல் ஒருவர் பட்சமா இருக்க கத்தர் விரும்புகிறார் ஹலல்லூயா இந்த சகோதரிக்கு இந்த ஸ்திரீக்கு எவ்வளோ ஒரு பற்றுணர்வு அவர்கள் மேல அதே போல எல்லாரையும் வீட்டுக்குள்ள கூட்டி வைத்தால் அதை நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம் மூன்றாவது காரியமாக யோசுவா ரெண்டு பதினான்கு பதினைந்தில் படிக்கிறோம் அவ விசுவாசித்தவள் ஒரு அடையாளத்தை கேட்கிறாள் அடையாளத்தை கேட்கிறாள் அந்த பதினான்கு பதினைந்து வசனங்கள்ல இதை குறித்து இதை குறித்து மிக அழகாக சொல்லி இருக்கிறது அப்பொழுது அந்த மனுஷர் அவளை நோக்கி எங்கள் ஜீவனே உன் ஜீவனுக்கு ஈடு நீங்கள் எங்கள் காரியத்தை வெளிப்படுத்தாதிருந்தால் கத்தர் எங்களுக்கு தேசத்தை ஒப்புக் கொடுக்கும் போது நாங்கள் தயையும் சத்தியமும் பாராட்டுவோம் 
அந்த பதிமூன்றாம் வசன கடைசி பகுதியில் அவர் ரெண்டாவது பகுதியில் கேட்குறா எனக்கு ஒரு நிச்சயமான அடையாளத்தை காண்பிக்க வேண்டும் பதிமூன்று பதினான்கு வசனங்கள் அடையாளம் கேட்கிறா நிச்சயமான என்னை எப்படியும் காப்பாற்றுவீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு அடையாளம் தந்துட்டு போங்க அப்போ இப்போ மாட்டி இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் கையில் இவங்களை வெளியே விடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும் அடையாளத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் வெளியே போயிட்டாங்கன்னா என்ன ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்போ அந்த தருணத்தை மிக அழகாக பயன்படுத்தி கொண்டாள் ஹாலல்லூயா அப்போ விசுவாசித்தவள் அடையாளம் பெற்று கொண்டாள் அடையாளம் பெற்று கொண்டாள் நமக்கும் சில தருணங்கள் வாழ்க்கையில் வரும் அது எப்படிப்பட்ட தருணங்களாக இருக்கலாம் சில வாய்ப்புகள் வரும் அந்த நேரங்களில் இந்த மாதிரிப்பட்ட விண்ணப்பங்களை ஏறெடுப்பதோடு கூட ஆண்டவர் இடத்துல அந்த ஜப வேளையில் அவரோடு கூட கேட்கும் போது ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை செய்யும் வேதத்தில் அநேகர் அடையாளங்களை கேட்டதை நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் கிதியோன் கேட்கிறார் ஆண்டவர் கொடுக்காம இல்லை அடையாளத்தை கொடுக்கிறார் பல அடையாளங்கள் நம்ம படிக்கிறோம் அப்போ சில நேரங்களில் நமக்கு அந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு ஜப நேரத்தில் கேட்கலாம்ப்பா நீங்கள் எனக்கு இதுக்கு அடையாளமாக செய்ங்கப்பா சங்கீதக்காரனும் கேட்குறாரு எனக்கு அடையாளமான ஒரு அனுகூலத்தை காண்பித்தருளும் அனுகூலமான அடையாளம் அனுகூலமான அடையாளத்தை காண்பித்தருளும் அப்போ ஒரு அடையாளம் நாம் கேட்கிறோம் இவ அடையாளம் கேட்கிறா எப்படி நீங்க எங்களை எங்களை பாதுகாக்கணும் அப்போ அவங்க சொல்றாங்க நிச்சயமா நாங்க செய்வோம் எங்க ஜீவனை நீ பாதுகாத்த நாங்களும் உன் ஜீவனை பாதுகாப்போம் என்று சொல்லி அடையாளத்தை அவர்கள் சொல்றாங்க கொடுக்குறாங்க அவளுக்காக ஒரு நல்ல ஷோரிட்டி கொடுக்குறாங்க நிச்சயமா நாங்க செய்வோம் நிச்சயமா நாங்க செய்வோம் நாம் தேவனிடத்தில் கேட்கும் போது தேவன் நமக்கு அநேக வாக்கு தத்தங்களை வேதத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் இப்போ நம்ம வந்து அப்பப்போ ஒரு அடையாளம் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை சில நேரத்தில் கேட்கலாம் அடையாளமான ஒரு காரியத்தை எனக்கு தாரும் ஆண்டவரே எப்பவும் அப்படி கேட்டுட்டு இருக்க கூடாது சில நேரம் சில சூழ்நிலைகள் வரும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எனக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியும் நான் ஊழியத்துக்கு என்னை அர்ப்பணிக்கும் முன்பதாக ஒரு சில வருஷங்கள் கத்தடைய ஆவியானவர் கத்தடைய ஊழியத்தை குறித்து என் மனதில் போராடி கொண்டே இருப்பார் படித்து கொண்டிருந்த நாட்களில் போராடி கொண்டு இருப்பார் என்பது அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் எப்போ நினை எப்போ எப்போது நினைத்தாலும் எப்போதென்றால் அந்த நினைவு எனக்குள் இருப்பது எனக்கு நன்றாக தெரியும் நான் ஊழியத்துக்குள்ளவள் நான் ஊழிய செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் ஏதோ ஒரு வழியில் வந்து கொண்டே இருக்கும் நான் அதையெல்லாம் ரொம்ப தட்டி 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 விட்டு கொண்டே இருப்பேன் ஆனால் வர 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 போராட்டம் அதிகமாக இருந்தது ஒரு நாள் இதே கடமலைக்குள்ள நடந்த ஒரு செப்டம்பர் பொது கன்வென்ஷன் அப்போ பொது கன்வென்ஷன் செப்டம்பரில் நடக்கும் அந்த கன்வென்ஷனுக்கு வந்து இருக்கும்போது ஆரம்ப நாளிலிருந்தே என் உள்ளத்திலே கத்தடைய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணம் ஒரு போராட்டம் இருந்து கொண்டே இருந்தது அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே பிரசங்கித்து கொண்டிருந்த கத்தடை தாசன் கத்தடைய ஊழியத்துக்கென்று ஒரு ஆற்றுக்கால் கொடுக்கும் போது அநேகர் எழும்பி வந்தாங்க அன்னைக்கு ஒரு அறுபது பேர் இருப்பாங்க இருந்தார்கள் என்று எனக்கு ஒரு ஞாபகம் ஏராளமான பேர் வந்து ஊழியத்துக்கு அர்ப்பணித்தார்கள் அப்படியே கூப்பிட்டு கொண்டே இருக்கும்போது எனக்கு உள்ளத்துல எழும்பி எழும்ப வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தாலும் எழும்புவதற்கான மனம் இல்லை எழும்பியே விடக்கூடாது இப்படிதான் கூப்பிடுவாங்க என்று சொல்லி மிக உறுதியா அழுது அழுது ஆண்டவர்ட்ட அப்படியே அந்த போராட்டம் நடந்து கொண்டே இருந்தது ஆனா எழும்ப கூடாது என்ற உறுதி அவர் அழைத்து அழைத்து இன்னும் இன்னும் இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொல்லி கடைசியில சொன்னாரு கடைசியில நான் நினைத்தேன் ரொம்ப நேரம் அவர் விடவே இல்லை நான் நினைத்தேன் ஆண்டவரே ஒரு அடையாளத்தை தருவீரானால் நான் ஊழியம் செய்யலாம் ஆண்டவர் என்று என் மனதில் அப்படியே நினைத்தேன் அந்த நினைவு முடிவதற்கு உள்ளாக அந்த கத்தோடைய தாசன் சொன்னார் ஒரு அடையாளத்தோடு உங்களை அழைப்பார் என்றால் யாரெல்லாம் கத்தோடைய ஊழியத்துக்கு வருவீர்கள் என்றார் நான் கண்ணை திறந்த ஞாபகம் இல்லை ஆனால் நான் எழும்பி வந்து முன்னால் நின்னேன் முன்னாடி நின்று எல்லாம் முடிந்த பிறகு எனக்கு அப்படி ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப வெட்கம் போல் நான் ஃபீல் பண்ணி அப்புறம் தான் ஐயோ நான் எப்படி முன்னால் வந்துட்டேன் என்று நினைத்தேன் சில நேரங்களில் கத்தர் அதற்கும் செவி கொடுக்கிறார் இல்லை என்று இல்லை ஆனால் எப்போ பார்த்தாலும் அடையாளம் தாரும் அடையாளம் தாரும் அப்படி இல்லை அப்போ நம்ம விசுவாசிக்கவில்லை என்றாகிவிடுமே சில நேரங்களில் கத்தர் நம்மை தைரியப்படுத்த நம்மை கொன் ஒன்று கூட எழுப்ப சில அடையாளங்களை நம் வாழ்க்கையில் தருகிறார் அப்போ இந்த அடையாளம் அது மட்டும் இல்லை அடையாளம் நிறைய வேத வசனங்கள்ல இருக்குது சில நேரத்தில் ஒரு சந்தேகத்தோடு ஒரு பயத்தோடு சில காரியங்களை குறித்து ஜெபித்து கொண்டு இருக்கும்போது கத்தோடைய ஆவியானோர் வசனத்தை நினைப்பூட்டுகிறார் அல்லவா அதுவே பெரிய அடையாளம் ஹாலல்லூயா அந்த வசனம் உள்ள வந்தோடனே நம்முடைய கலக்கம் அப்படி அமைந்து போய்விடுகிறது அந்த பொங்கி பொங்கி வருகிற அனுபவம் அப்படியே அமர்ந்து விடுகிறது இதெல்லாம் கர்த்த தருகிற அடையாளங்கள் அப்போ விசுவாசித்தவள் அடையாளத்தை பெற்று கொண்டாள் அந்த அடையாளத்துக்குள்ள ஒரு நிபந்தனை இருந்தது அந்த நிபந்தனை என்ன சொல்றாங்க
வெளிப்படுத்தாதிருந்தால் கர்த்த தேசத்தை ஒப்பு கொடுக்கும் போது தையை சத்தியம் பாராட்டுவோம் என்று சொல்லி ஒரு நிபந்தனையோடு ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்து விட்டு போகிறார்கள் அடுத்த ஒரு விசுவாசித்தவள் பெற்றுக்கொண்ட செயல்பட்ட ஒரு காரியம் விசுவாசித்தவள் செயல்பட்டாள் யோசுவா ரெண்டு அடுத்தது உள்ள இரண்டு வசனங்கள் பதினைந்து பதினாறு வசனங்கள் அப்பொழுது அவர்களை கயிற்றினாலே ஜன்னல் வழியாக இறக்கிவிட்டாள் அவ அடையாளம் வாங்கியாச்சு இப்ப அவளுக்கு நல்ல ஒரு தைரியம் சரி எல்லாரும் அழிந்து போனாலும் எனக்கு எங்களுக்கு பாதுகாவல் உண்டு என்று இவர்களை இறக்கி விடுகிறாள் இறக்கி விடும் போதும் அவங்க சொல்லிட்டாங்க பதினேழாவது வசனத்துல பாக்குறோம் இந்த சிவப்பு கயிற்ற ஜன்னல்ல கட்டி வச்சிருந்தா உனக்கு உங்க குடும்பத்துக்கு பாதுகாவல் என்று சொல்லி விட்டார்கள் செயல்படுகிறாள் செயல்படுகிறாள் அவன் மனசுக்குள்ள மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இல்லை விசுவாசித்தேன் விசுவாசித்தேன் இவங்களுக்கு தயவு பண்ணிட்டேன் இனி எனக்கு என்னைய காப்பாத்திடுவாங்க எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு வாக்கு கொடுத்து விட்டார்கள் ஆணையிட்டு விட்டார்கள் இல்லை என்றால் எனக்கு அடையாளம் கொடுத்தாச்சு இனி எனக்கு பாதுகாவல் தான் என்று அவள் சும்மா இருக்கவில்லை அவர்களை இறக்கி விட்டு விட்டு அந்த கயிற்ற என்ன பண்றா கரெக்டா ஜன்னல்ல கட்டியே வச்சிருக்கிறா அவங்கள இறக்கி விடுறா எவ்வளவு பெரிய தைரியம் இல்ல அந்த ஒரு சிவப்பு கயிறை கட்டி அவர்களை மதிலுக்கு அந்த பக்கம் இறக்கி அனுப்பி விட்டாள் அனுப்பி விட்டுட்டு சும்மா இருக்கல எல்லாரையும் வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டா யார வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டா யாருக்காக எல்லாம் விண்ணப்பம் பண்ணினாலோ அவர்களை எல்லாரையும் வீட்டுக்குள்ள சேர்த்து கொண்டாள் ஹலல்லூயா எப்படி கொண்டு சேர்த்திருப்பா இவ சொன்னா கேட்டிருப்பாங்களா அதே ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் தான் இன்னைக்கு நம்ம சொல்ற கம்ப்ளைண்டே அதுதான் நான் எங்க புருஷனுக்கு நல்லா ஆண்டவரை பத்தி சொல்லிட்டேன் ஆனா அவரு செவி கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறார் ஆண்டவருக்குள்ள வரவே இல்லை என் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லியாச்சு என் உறவினர்களுக்கு எல்லாம் சொல்றேன் என் சகோதரர்களுக்கு எல்லாம் இயேசு பத்தி நான் சொல்லியாச்சு அவர்கள் இன்னும் உள்ளே வரவில்லை உள்ளே வரவில்லை ஆனா அன்னைக்கு பாருங்க இந்த ராகா போய் சொன்ன உடனே அவங்க குடும்பத்தார் அவன் தாய் தகப்பன் சகோதர சகோதரிகள் எல்லாரும் உள்ளே வந்தார்கள் ஹாலலூயா ஹாலலூயா இன்னைக்கு யார் யாரும் உங்களுக்கு உள்ள வரல யார் யாரும் உள்ள வரல இவ எப்படி போய் சொன்னாங்கிறத போடலையே எல்லாரையும் போய் ஆனா உள்ள கொண்டு வந்துட்டான் எல்லாரையும் உள்ளே கொண்டு வந்து விட்டா ஆண்டவட்ட கேட்கணும் ஆண்டவரே ஒரு ராகா பின்ற வேசி அந்த வேவுக்காரரை சமாதானத்தோட ஏற்றுக்கொண்டு அவ எவ்வளவு புத்தியா அவளுடைய குடும்பத்தை எல்லாம் உள்ள சேர்த்துட்டாளே ஆண்டவரே அந்த எரிகோ முழுவதும் அழிக்கப்பட்ட போது இவ சேர்த்து கொண்டவர்கள் எல்லாரும் காப்பாற்றப்பட்டார்களே யாருக்காக எல்லாம் விண்ணப்பம் பண்ணினாலோ அவர்கள் எல்லாரும் காப்பாற்றப்பட்டார்களே ஆண்டவரே இன்னைக்கு எனக்கு அந்த பாக்கியத்தை தாரும் என்று ஆண்டவரிடத்துல பிடித்து கேட்கணும் ஹாலல்லூயா அதுக்குதான் அந்த ராகாபுடைய சரித்திரத்தை அழகா சொல்லி வச்சிருக்கிறார் இன்னைக்கு நாம சில நேரத்துல நாம ஜோம் பண்றோம் நான் ஜோம் பண்றேன் நான் ஜோம் பண்றேன் நான் ஆண்டவர்ட்ட கேட்கிறேன் இன்னும் ஆண்டவர் ரட்சிக்கவில்லையே என்று சில நேரம் ஆண்டவரை குறைப்பட்டுக் கொள்ளுகிறோம் ஆனால் இந்த ராகாபுக்கு ஒரு கிருபை இருந்ததே அவ எவ்வளவு விசுவாசித்தாள் அதுதான் அந்த விசுவாசம் உள்ளத்துக்குள்ள வேணும் நாம சில நேரம் ஆண்டவரை பத்தி சொல்லும் போதே அவர்களுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் அவர்களுடைய வார்த்தைகள் அவர்களுடைய முக பாவனை இதெல்லாம் பார்த்தோடனே நான் அன்னைக்கே நினைச்சேன் இவங்கிட்ட சொல்ற சொன்னா எனக்கு இப்படி தான் இவங்க பண்ணுவாங்கன்னு நல்லா தெரியும் இதோட நான் சொல்லாமலே இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா இயேசுவை பற்றி சொல்லும் போது அவர்களுடைய தவறான அந்த ரெஸ்பான்ஸ் உங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறதா வருத்தத்தை அவிசுவாசத்தை தூண்டுகிறதா ராகாபை நினைத்து கொள்ளுங்கள் அவருடைய விசுவாச கிரியை நினைத்து கொள்ளுங்கள் விசுவாசித்தவள் அத்தனை பேரே உள்ள கொண்டு வந்துட்டா யார உள்ள கொண்டு வந்தா சொல்லி பாருங்க பாக்கலாம் யாருக்காக எல்லாம் விண்ணப்பம் பண்ணினாலோ யாருக்காக எல்லாம் விண்ணப்பம் பண்ணினாலோ அவர்களை எல்லாரையும் உள்ள கொண்டு வந்து விட்டா ஹாலல்லூயா இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டவர் மேல பழிய போடுவோம் ஊழியர்கள் மேல பழிய போடுவோம் யார் யார்கிட்ட எல்லாம் ஜெபிக்க சொன்னோமோ அவங்க மேல எல்லாம் பழிய போடுவோம் இப்படி நம்ம பழிசாட்டி கொண்டு இருப்பது வரையிலும் நாம் யாருக்காக விண்ணப்பிக்கிறோமோ அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் கடந்து வருவது கடினமான காரியமாகும் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை நம்மை நாம பார்க்கணும் அப்பா ராக இவ்வளவு பேரையும் அந்த வீட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்து கீழ்படியாதவர்களோட கூட சேதமாகாது இருந்தாள் என்று அழகா சொல்லி இருக்குது அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் யார் யாருக்காக எல்லாம் விண்ணப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறேனோ அவர்களை எல்லாரையும் உள்ள கொண்டு வரக்கூடிய கிருபை எனக்கு தாரோம் என்று ஆண்டோட்ட கேட்கணும் ஹலல்லூயா ஹலல்லூயா இது நம்முடைய ஜபமா மாறட்டும் ஒரு வைராக்கியமா இருக்கட்டும் நிச்சயமா அவளுக்குள்ள ஒரு வைராக்கியம் பற்றி எரிந்திருக்கும் என்ன வைராக்கியம் எல்லாரும் அழிந்து போக போறாங்க எரிகோப்பட்டனம் அழிந்து போக போகிறது இது ஒரு அழிவுக்காக 
ஒன்றாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஜனங்கள் உள்ளே வந்து விட்டார்கள் என்றால் எல்லாரையும் ஒன்றுமில்லாமல் உயிரோட ஒருத்தரை விட மாட்டாங்க அப்போ எங்க அப்பா போயிருவாரு எங்க அம்மா போயிருவாங்க என் சகோதரர்கள் அழிந்து போயிருவாங்க ஆண்டவரே எப்படியாவது இவர்கள் எல்லாம் காப்பாற்றணும்னு அவங்க கிட்ட விண்ணப்பம் பண்ணிட்டா பண்ணினதோடு கூட எல்லாரையும் எப்படியெல்லாம் வார்த்தைகள் பேசி உள்ள கொண்டு வந்து சேர்த்தான் தெரியல எல்லாரையும் உள்ள கொண்டு வந்தா ஹாலூயா உங்க உள்ள கொழுந்து விட்டு எரியுது அந்த வார்த்தையை கேட்டு யாருக்காக எல்லாம் விண்ணப்பம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறீர்கள் யாருக்காக எல்லாம் விண்ணப்பம் பண்றீங்க அது ஒரு பரந்த மனப்பான்மை அநேகருக்குள் தேவன் தந்திருக்கிறார் யார் யாருக்காக விண்ணப்பம் பண்ணுகிறீர்களோ அவர்களுக்காக உங்க உள்ளம் ஒரு பாரப்படணும் இந்த அழிவுல சிக்கிறக்கூடாது ஆண்டு நீர் வரும்போது உங்களை சந்திக்க கடந்து வரணும் அந்தி கிறிஸ்துவின் கொடுமையில சிக்கக்கூடாது நித்திய நரகத்துல போய் அழிந்து போக கூடாது என்று சொல்லி அழிவை குறித்த ஒரு தரிசனமும் ஜெபிக்கிற தேவ பிள்ளைகளுக்கு அதிகம் வேணும் அன்னைக்கு அந்த ராகாபுக்கு அது நிச்சயமா இருந்தது அதனாலதான் அவன் மற்றவர்களுக்கு அந்த பயத்தினால எல்லாரும் சோர்ந்து போனாங்க இவன் அந்த நேரத்துல விசுவாசத்தில் உறுதியானாள் ஹாலூயா ஹாலூயா எனக்கு எந்த அளவுக்கு விசுவாசத்தில் உறுதியாகிறோமோ அந்த அளவுக்கு விண்ணப்பிக்கிற எல்லாரையும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக கொண்டு வந்து சேர்ப்போம் அந்த கிருபையை தேவன் நமக்கு தருவார் விசுவாசிக்கணும் ஒரு ராகாபுக்கு நீர் உதவி ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தீரே ஆண்டு வரே அது போல எனக்கும் தாரும் எல்லாரையும் உள்ள கொண்டு வந்தா அடுத்து பாருங்க விசுவாசித்தவள் கீழ்ப்படிந்து காத்திருந்தாள் ஐந்தாவது விஷயம் அந்த யோசுவா இரண்டாவது அதிகாரம் மற்றும் ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி எட்டு வசனங்கள் முதல் இருபத்தி எட்டு வரை உள்ள வசனங்களுக்குள்ள நம்ம பார்க்கிறோம் இவ எல்லாரையும் கொண்டு வச்சுட்டு எத்தனை நாள் காத்திருந்தான்னு தெரியல உள்ள வெயிட்டிங் அது எவ்வளோ பெரிய வீடாக தான் இருந்திருக்கும் சின்னதாக தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் அதுக்குள்ளே எல்லாரையும் கொண்டு வந்துட்டா ரொம்ப சக்ஸஸ் எல்லாரையும் கொண்டு உள்ளே வைத்து விட்டு அடுத்து என்ன சம்பவிக்கும் அவங்க எல்லாம் எதிர்பார்த்துருக்கிறது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வருவார்கள் எங்கள் பட்டணத்தை அழிப்பார்கள் எல்லாரும் எல்லா யாரையும் உயிரோட வைக்க மாட்டார்கள் ஆனால் ராகாபாகிய என்னையும் நான் யார் யாரையெல்லாம் கொண்டு வந்தேனோ அவர்களையும் பாதுகாப்பார்கள் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு அவளுக்குள் இருந்தது அந்த எதிர்பார்ப்புக்காக கீழ்ப்படிந்தால் கீழ்ப்படிஞ்சு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறா இதை கொஞ்சம் நம்ம சில கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அந்த வீட்டுக்குள்ள சிறுவர் பெரியவர்லாம் இருந்திருப்பாங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் பெரியவர்கள் கட்டாயமா இருந்தாங்க இவர்கள் எல்லாம் சில நேரம் சொல்லியிருக்கலாம் என்ன அழிவு வருது வருதுன்னு சொல்லி ஒன்றும் காணுமே இன்னைக்கு எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி தான் ரட்சிக்கப்படணும் உள்ள வந்துருங்க அழிவு வருதுன்னு சொன்னீங்க இன்னும் ஒன்றும் வரலையே இயேசு வரலையே ஒரு அழிவும் வரலையே இயேசு வரலையே என்று சொல்லுகிறது போல இவளுக்கும் கூட சொல்லியிருக்கலாம் எல்லாரும் உள்ளே இருந்து எவ்வளோ நெருக்கமாக இருந்திருக்கும் கிறிஸ்தவ ஜீவியமும் நெருக்கமான ஜீவியம் தான் இடுக்கமான வாசல் வழியா உள்ள பிரவேசிக்கணும் என்று சொல்லி இருக்கிறது அப்ப அந்த நெருக்கத்துக்குள்ள இருக்கும்போது எப்படி இருந்திருக்கும் அவரவர் வீடுகள்ல அவரவர் சுதந்திரமா சுகமா வெளியே தெரிந்து சுற்றி தெரிந்து இருந்திருப்பாங்க ஆனா இந்த ராகா பெல்லாரி இப்ப உள்ள கொண்டு வந்துட்டா இப்போ அவங்க இஷ்டத்துக்கு வாழ முடியாது இவ சொல்ற மாதிரி அவ்வளவு இடத்துக்குள்ளதான் இருக்கணும் வெளியே போனால் எப்ப அழிவு வரும் என்று தெரியாது அப்ப அந்த மக்களும் அதற்கு ஏற்றார் போல் இருந்தார்களே அதுதான் ஆச்சரியமாக இருக்கும் இன்னைக்கு நமக்கும் சில நேரங்கள் அதை சந்திக்கிறோம் இவ சொல்லி சொல்லி உள்ள கொண்டு வந்துட்டா இப்ப ஒண்ணுமே செய்ய வழி இல்லை ஆண்டவர் ஆண்டவர் சொல்லி பயம் காட்டி ஆண்டவருக்கு பிரியமா வாழணும்னு சொல்றாங்க எங்க இஷ்டத்துக்கு உலகத்தை அனுபவிக்க முடியல உலகத்தில் வாழ முடியவில்லை என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்களா தொடர்ந்து ஜோம் பண்ணி கொண்டே இருங்கள் ஹாலல்லூயா ஆண்டவர் ஏசு வரும் மட்டும் வரும் மட்டும் தொடர்ந்து ஜெபிக்கணும் சில நேரங்களில் சில பின்மாறி போகி போய் விடுகிறதை பின்வாங்கி விடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் சில பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்பட்டு வருகிறாங்க சில நாட்களுக்குள்ளாக மறுபடி உலகத்துக்குள் கடந்து செல்லுகிறார்கள் சிலர் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஞானசனான் எடுக்கிறாங்க சில நாட்களுக்குள் கணவன் பின்வாங்கி விடுகிறார் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது அல்லவா அப்ப உள்ளே சேர்த்து கொண்ட பின்பும் வழி மாறி போக பின்மாறி போக சில வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இந்த விஷயத்துல நாம் மிக ஜாக்கிரதையாக கொண்டு வந்து விட்டோம் வீட்டுக்குள்ள சேர்த்து விட்டோம் உண்மைதான் ஆனா இனி பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமே என்று விண்ணப்பிக்க வேண்டும் ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா கத்தரதை நம்முடைய கரத்தில் பொறுப்பாக தந்திருக்கிறார் கீழ்படியாதவர்களோட கூட சேதமாக அதிருக்க வேண்டுமானால் ஹாலல்லூயா அதற்காக விண்ணப்பித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் விண்ணப்பித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் விசுவாசித்தவள் காத்திருந்தாள் இன்னும் பாருங்க அந்த சிவப்பு நூல் கயிறு மிக முக்கியமானது இவ கட்டி வச்சிருக்கிறா கட்டி வச்சிருக்கிறா சிவப்பு நூல
ஏதோ பிள்ளைகள் யாராவது இல்லைன்னா விளையாட்டு போல அந்த கயிறு அவுத்து விட்டுட்டாங்கன்னா என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும் எல்லா வீடும் ஒரே வீடா இருக்கும் இஸ்ரேல் ஜனங்களை அழிக்க வரும்போது தேடி பார்த்தாலும் அந்த சிவப்பு நூல் கயிற்ற காணாவிட்டால் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லா வீட்டோடு சேர்ந்து இந்த வீடும் அழிந்து போகும் அவங்க சொல்லிட்டு தான் போனாங்க இந்த கயிற்றை நீ என்ன செய்திடக்கூடாது அவிழ்த்திடக்கூடாது இந்த கயிறு கட்டப்பட்டிருக்கணும் இந்த கயிறு தான் எங்களுக்கு அடையாளமாக இருக்கும் அப்போ அந்த வீட்டிலே அவளுக்கு நல்ல இதை குறித்த அறிவு இருக்குது இது எனக்கு முக்கியமானது ஆண்டவர் எனக்கு தந்த ரட்சிப்பு எங்களுக்கு தந்திருக்கிற அந்த ரட்சிப்பு எங்களுக்கு பாதுகாவல் இசிறவியல் ஜனங்களுடைய வீடுகள் நிலைக்கால்கள்ல எப்படி சிவ அந்த ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் பூசப்பட்ட போது சங்கார தூதன் கடந்து போனானோ அது போல என் வீட்டில் இந்த சிவப்பு நூல் கயிறு கற்று கட்டப்பட்டிருக்கிறதுனால அழிவு கடந்து போகும் அழிவு கடந்து போகும் இந்த நாட்களிலும் கூட ஆண்டவருடைய ரட்சிப்பை நாம் பெற்றிருக்கிற படியினால் தேவன் தந்த பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பை பெற்றிருக்கிற படியினால் இந்த உலகத்தின் அழிவுகள் பிசாசின் அந்தகார கிரியைகள் நம்மை விட்டு கடந்து போகும் அப்ப எப்போதும் அந்த ரட்சிப்பு நம்மில் நம் குடும்பத்தில் நிலைத்திருப்பதை நாம் கண்ணு கருத்துமாக இருக்க வேண்டும் ஹாலல்லூயா கவனமா இருக்கணும் ஒருவேளை வீட்டில் உள்ளவங்க எல்லாரும் கவனமா இருக்க மாட்டாங்க எல்லாரும் எதோ பண்ண நினைப்பாங்க ஏதோ பேச நினைப்பாங்க ஆனா நமக்குள்ளாக உணர்வு எப்போது நம்மை ஒலுக்கி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்பா நீங்க தந்த ரட்சிப்பு நான் இழந்து போக கூடாது உமோடு கூட நான் உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறேன் எனக்கு வேவுக்காரர் இவ கூட தான் இவ கிட்ட தான் அந்த காரியத்தை சொல்லிட்டு போனாங்க ஆணையிட்டு கொடுத்தாங்க அடையாளத்தை கொடுத்தாங்க அப்ப இவளுக்கு ஒரு ஜாக்கிரதை உணர்வு இருக்கும் அவங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க இந்த சிவப்பு நூல் கயிறு எப்போதும் என் வீட்டில் கட்டப்பட்டிருக்கணும் எப்போது இந்த தேசத்திலே ஒரு ரட்சணியம் எனக்கு ஏற்படுகிறதோ அது வரைக்கும் அந்த மீட்பு ஏற்படும் வரைக்கும் அந்த சரீர மீட்பு எனக்கு கிடைக்கும் வரைக்கும் இது கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆலல்லூயா ஆலல்லூயா இன்னைக்கு நம்முடைய உள்ளம் அப்படிதான் இருக்கணும் சரி ஒவ்வொருத்தரா வந்துட்டாங்க ரட்சிக்கப்பட்டுட்டாங்க என் சகோதரர்கள் ஆண்டவர்கள வந்து விட்டார்கள் என்று சொல்லி இனி அவர்களை குறித்து கவனம் இல்லாமல் கரிசனை இல்லாமல் இருக்க கூடாது அப்பா என் விண்ணப்பத்தை கேட்டு எல்லாரையும் உள்ள கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க இனி நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து முடிய நித்திய ஜீவனாகிய கிருபையை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆலல்லூயா அந்த எண்ணம் உள்ளத்தில் நமக்கு எழுந்து கொண்டே இருக்கணும் எப்பவும் எழுந்து கொண்டே இருக்கணும் அதை குறித்த ஒரு கரிசனை ஒரு வாஞ்சை நமக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும் இப்படி ஒரு பிரயாசப்பட்டு இவள் இந்த காரியங்களை நான் செய்து எல்லாரையும் உள்ள கொண்டு வந்து சேர்த்து பாதுகாவலா வச்சிருக்கிறா அங்கங்க கைய கால ஒருத்தரும் நீட்டாம வெளியே போகாம வெளியே இறங்கணும் அப்படின்னு இவன் என்ன பண்ணிருப்பா வெளியே இறங்காதீங்க எப்போ இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வருவார்கள் என்று தெரியாது எப்போ இந்த தேசத்துக்கு அழிவு வரும் என்று தெரியாது சும்மா வெளியே போயிட்டு உள்ள வர்றது ஒண்ணு லேசான காரியம் அல்ல அல்ல உலகத்தின் ஆடம்பரங்களை அனுபவிக்கும்படி உலக ஆசாபாசங்களை அனுபவிக்கும்படி சிற்றின்பங்களுக்காக ஒரு நேர இன்பத்துக்காக மாயையான இந்த உலகத்தின் பொருளுக்காக விலகி போக நினைக்கிற நேரங்களிலே அன்போடு கூட புத்தி சொல்லணும் அவர்களுக்காக விண்ணப்பிக்கணும் ஆண்டவ சமூகத்துல நம்ம இருதயம் தான் பட 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 நடிச்சுட்டே இருக்கணும் இருதயம் பட பட நடிக்கிற மாதிரி அந்த உள்ளத்தின் உண்மையான உணர்வுகளும் அப்படி இருக்கணும் வெளியே போயிடக்கூடாது ஆண்டவரே உங்க பாதுகாவலுக்குள் வைத்துக் கொள்ளும் இந்த சிவப்பு நூல் கட்டப்பட்ட இந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்குள்ளாக உம்மோடு உள்ள உடன்படிக்கையின் அனுபவத்துக்குள்ளாய் காத்து கொள்ளும் என்று சொல்லி அந்த ஒரு வாஞ்சியோடு கூட காணப்படுவோம் ஹாலல்லூயா அப்ப இந்த ராகா விசுவாசித்து வேவுக்காரருக்கு தயவு செய்தாள் விசுவாசித்து வேவுக்காரரிடம் விண்ணப்பம் பண்ணினாள் விசுவாசித்து அடையாளத்தை பெற்று கொண்டாள் விசுவாசித்து நல்ல செயல்பட்டா சிவப்பு நோர் கயிற்ற கட்டுனா அவங்கள இறக்கி விட்டா தன் குடும்பத்தை எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள சேர்த்து கொண்டா மட்டுமல்ல விசுவாசித்தவள் கீழ்ப்படிந்து எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாள் காத்திருந்தாள் காத்திருப்பது என்பது எல்லாருக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் என்ன சொல்றது பஸ்ஸுக்காக காத்திருப்பது பெரிய கஷ்டம் ஒன்னும் வேண்டாம் டெய்லி பால் அடுப்புல வச்சுட்டு பால் கொதிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பேர் காத்திருக்கீங்க நின்னுட்டே இருப்போம் காத்திருக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் தெரியுமா நின்னுட்டே இருப்போம் இது பொங்கும் பொங்கும் பொங்கும்னு பார்த்தா பொங்கவே செய்யாது இது பொங்காது அதுக்குள்ள இந்த காப்பி தூளில டீ எடுத்து டீ தூளை எடுத்துட்டு வானு கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறதுக்குள்ள அது என்ன பண்ணிடும் பொங்கி இப்படி சிந்தி எவ்வளவு நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணிடுறது இல்லை காத்திருப்பதில் எல்லாருக்கும் டெய்லி டெய்லி ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா ஆண்டவர் அதை தான் நம்மிடத்தில் அதிகமாக எதிர்பார்க்கிறார் அதனால தான் தாமதித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் வருகை தாமதித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் நீங்களும் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போதே நீங்க பெரியவர்கள் இருக்கிறீங்க சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போதே கேட்டுட்டு இருப்பீங்க இசு வருகிறார் வருகிறார் இப்பதை விட ரொம்ப அதிகமா அந்த காலத்துல கேட்டிருக்கிறோம் 
அப்பமே வரலையே இது எப்போ வருவார் என்னெல்லாமோ நடக்குதே உலகத்தில் நடக்கிற நடக்கைகள் உலகத்தின் நடப்புகளை கேட்கும் போது ஆண்டவரே நீர் இன்னும் வரலையே என்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் அந்த அளவுக்கு தாமதித்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் தேவன் நம்மிடம் காத்திருத்தலை எதிர்பார்க்கிறார் காத்திருத்தலை எதிர்பார்க்கிறார் காத்திருக்கும் போது தான் பக்குவப்படும் நீ காத்திருப்பது யாருக்குமே கஷ்டமான விஷயம் முன்னாடி சொல்லுவாங்க ஆக்க பொறுத்த ஆற பொறுக்கலாம் வாங்க இப்ப ஆக்குறதுக்கே பொறுக்கிறது இல்ல எல்லாமே ரெடிமேட் எல்லாமே இன்ஸ்டன்ட் எல்லாம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சோறு ஆக்கணும் ரொம்ப நேரம் ஆகும்ல இல்லை ஏதோ ஒன்றுனா வெண்ணி தண்ணி கொதிக்கி வைக்கணும் கிண்டணும் தட்டில் போடணும் சாப்பிடணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் ஆனால் கத்தர் அவருடைய பிரமாணத்தை மாற்றவே இல்லை காத்திருக்க வேண்டிய நேரம் காத்திருந்துதான் ஆக வேண்டும் இவள் வீட்டிற்குள் அவர்களை அழைத்து வைத்து கொண்டு காத்திருந்தாள் காத்திருந்தாள் இவ்வளவெல்லாம் பிரயாசப்பட்டால இவளுக்கு என்ன கிடைச்சிது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில காரியத்தை தியானி மூன்று விஷயங்களை தியானித்து விட்டு நாம் ஜெபிப்போம் எப்ரேயர் பதினொன்று முப்பத்தி ஒன்றில் நாம் படித்தோம் விசுவாசத்தினாலே ராகா வேவுக்காரரை சமாதானத்தையோட ஏற்றுக்கொண்டு கீழ்படியாதவர்களோட கூட சேதமாகாதிருந்தாள் கீழ்படியாதவர்கள் அப்படின்னா அங்க கொஞ்சம் அங்க இருந்த ஜனங்கள் எல்லாம் கீழ்படியாத ஜனங்கள் ஏன் கீழ்படியாதவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த வேவுக்காரர் வந்த போது அவங்கள தேடி வேவுக்காரரையே அழித்து விடலாம் என்று வந்த ஜனக்கூட்டம் தான் இந்த எரிகோவில் வாழ்ந்தவர்கள் இன்னைக்கும் அப்படிதான் இருக்குது அப்ப கீழ்படியாத அவர்களோட கூட இந்த கீழ்படிந்தவர்கள் சேதமாகவில்லை காப்பாற்றப்பட்டார்கள் ஹலல்லூயா அவளுக்கு எந்த சேதமும் வரல அவள் யாருக்காக விண்ணப்பித்து யாரையெல்லாம் சேர்த்து கொண்டாளோ எல்லாரும் பாதுகாக்கப்பட்டார்கள் அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த சுதந்திரத்துக்குள்ள தேவ ஜனத்தோடு கூட அவர்கள் வந்து சேர்ந்து கொண்டார்கள் ஹலல்லூயா இரண்டாவது அவளுக்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் வம்ச வரலாற்றில் ஒரு இடம் கிடைத்தது மத்திய ஒன்று ஐந்துல அந்த காரியம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் வம்ச வரலாறுல ஒரு ஐந்து ஸ்திரீகள் மரியாலோட சேர்த்து சொல்லப்பட்டிருக்குது தாமார் ராகா ரூத் தாவிதின் மனைவி பச்சைபால் மரியாள் இந்த ஸ்திரீகளோடு கூட இந்த ராகாபின் பெயரும் உள்ள வருது அவளை குறித்து என்ன டைட்டில் கொடுத்திருந்து நம்ம எப்படி வாசிச்சோம் ராகாப் என்னும் வேசி ஆனா அவளுடைய வாழ்க்கை அவள் ஆண்டோடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து ஆண்டவருக்காக அந்த தேவ ஜனத்தோடு கூட வந்து சேரும்போது அவளுடைய வாழ்க்கை மிகவும் உயர்த்தப்பட்டது அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இன்னைக்கு வாழ்க்கையில வெளியே சொல்ல முடியாத ஏதாவது பாவங்கள் வெளியே சொல்லக்கூடாத அளவுக்கு வாழ்க்கை நிலைமை உங்களுக்கு இருக்கிறதா உங்களை நீங்களே வருத்தி வருத்தப்படுத்துறீங்களா நொந்து கொள்றீங்களா ஆனா ஆண்டோடைய பாதத்தில் வந்து ஆண்டோடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து கத்தரை விசுவாசித்து கத்தருக்காக வாழும் போது கத்தோடைய பரிசுத்தத்துக்குள் கடந்து வரும்போது கத்தோடைய ஜனத்தோடு சேரும் போது கத்தர் உங்கள் பெயரை பெருமைப்படுத்துவார் ஹாலலூயா ஹாலலூயா ஆபிரகாமுக்கு சொன்னார் உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன் ராகாபுக்கு எழுதி வைத்து ராகா பேரை எங்க வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டார் இன்னும் நம்ம பார்த்தா ராகாப் வந்து விசுவாச வீரர் பட்டியலில் இடம் பெற்றாள் அலூயா அங்க ரெண்டே ரெண்டு பெண்கள் பேர் இருக்குது யாரெல்லாம் சாராள் இன்னொரு பேரு ராகா இந்த ரெண்டு பேர் மீது எல்லாம் ஆண்கள் பெயர்கள் அநேக பேர் இருக்குது ஆனா இந்த ஸ்திரீகள் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்திரீகள் அதுல ஒண்ணு ராகாபா மாறிவிட்டா உலக பிரகாரமா பார்த்தா எப்படி ராகாபுடைய பேர் இப்படி எல்லாம் இடம்பெற முடியும் என்று கேள்வி கேட்க தோன்றும் உங்கள் வாழ்க்கை குறித்து கூட அப்படி ஒருவேளை சொல்லலாம் ஆனா கத்தரிடத்தில் வருவீர்களானால் கத்தருடைய பாதுகாவலுக்குள் வந்து கீழ்ப்படிந்து அடங்கி இருப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கை மிகவும் உயர்த்தப்படும் ஹாலல்லூயா அவருக்கு யாரென்று கிடையாது நம்முடைய முன் சரித்திரத்தை வைத்து நம்முடைய பழைய வாழ்க்கையை வைத்து நம்மை நியாயம் தீர்க்கிற தேவன் அல்ல புதிதாக்கப்பட்ட பின் ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் பழையவைகள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின அந்த புதிதாக்கப்பட்ட ஜீவியத்தை வைத்து தான் அவர் பார்க்கிறார் மனுஷன் பழைய ஹிஸ்டரியை வச்சு தான் சொல்லுவான் அன்னைக்கு இப்படி செஞ்சாங்க அன்னைக்கு இப்படி பேசினாங்க அன்னைக்கு இப்படி நடந்தாங்க அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆனா ஆண்டவர் அப்படி பார்க்கறது இல்லை அவர் கிறிஸ்துவுக்கு முன்னுள்ள காரியத்தை பார்க்கறது இல்லை கிறிஸ்து உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்த பின் உங்கள் ஜீவியம் எப்படி இருப்பது என்பதை மட்டும் அவர் பார்க்கிறார் கிரியை செய்த ராகாபுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் வம்ச வரலாறுல இடம் கிடைச்சது விசுவாச வீரர் பட்டியல்ல வந்துட்டாங்க கீழ்படியாதவர்களோட கூட சேதமாக ஆதிருந்தாள் யாக்கோபு நிர்பக்காரன் கூட இவரை பத்தி இவளை பத்தி சாட்சி கொடுக்கிறாரு ராகாப் 
கிரியைனாலே நீதிமான் ஆக்கப்பட்டா கிரியைனால் அவளுடைய கிரியை தான் அதில் ரொம்ப விசேஷமானது யாக்கோபு ரெண்டு இருபத்தி ஐந்தில் அது அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இன்றைக்கு கத்தர் நமக்கு இந்த ராகாபை வைத்து மிக அழகான ஒரு காரியத்தை சொல்லி தந்திருக்கிறார் விசுவாசித்து அவருக்காக நாம் கிரியை செய்ய வேண்டும் என்று கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் ஜப நிலைமையில் கடந்து வருவோமா ஹாலல்லூயா 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 வேத வசனம் என்னும் விதை இருதயத்தில் விழும்போது உள்ளே வரும்போது விசுவாசம் நம்மில் உருவாகிறது ஹாலல்லூயா உருவாகி வருகிற விசுவாசம் வளர்ந்து வந்து கிரிய என்னும் பலனாக வெளியே தெரிகிறது ஹாலல்லூயா அது ராகாபிலே நாம் காண்கிறோம் ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா நம்ம அதற்காக அர்ப்பணிப்போம் ஆண்டவ சமூகத்தில் அர்ப்பணிப்போம் அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்ரம் 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 எரிகோ பட்டணத்தில் இருந்த எல்லாரும் கேள்விப்பட்டாங்க எல்லாரும் கேள்விப்பட்டார்கள் எல்லாரும் கலங்கினார்கள் எல்லாரும் திகிலடைந்தார்கள் அழிவு தங்களுக்கு நிச்சயம் என்பதை விசுவாசித்தார்கள் ஆனால் அந்த ராகா பொருத்தி மாத்திரம் ராகா பொருத்தி மாத்திரம் அதை விசுவாசித்தாலும் அவ அந்த வேவுக்காரர் தன்னை காப்பாற்ற முடியும் தங்களை காப்பாற்ற முடியும் தனக்கு தனக்கும் அழிவிலிருந்து காப்ப விடுதலை உண்டு என்பதை விசுவாசித்தாள் ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா கிரியை செய்தாள் கிரியை செய்தாள் ஹாலல்லூயா யார் யாருக்கு தயை செய்கிறீர்கள் எதற்காக தயவு செய்கிறீர்கள் எதன் அடிப்படையில் நீங்கள் தயவு செய்கிறீர்கள் எனக்கு நன்மை கிடைக்கும் என்று நினைத்து தயவு செய்கிறீர்களா மனுஷரிடத்துல பலனை எதிர்பார்த்து நன்மை செய்கிறீர்களா நாளைக்கு உனக்கும் நன்மை செய்வேன் என்று எழுதி வாங்கினது போல ஆணையிட்டு வாங்கி கொண்டு நன்மை செய்கிறீர்களா வேண்டாம் தேவ பிள்ளைகளே நன்மை செய்ய உனக்கு திராணி இருக்கும் போது அதை செய்யத்தக்கவர்களுக்கு செய்யாமல் இராதே ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா உன்னிடத்துல பொருளை வைத்து கொண்டு பணத்தை வைத்து கொண்டு போயிட்டு வா நாளைக்கு தருகிறேன் என்று சொல்லாதே என்று வேத சொல்லுகிறது ஹாலல்லூயா கத்தரை விசுவாசித்து நன்மை செய்வோம் நன்மை செய்வோம் இந்த பூமியிலே நாம் வாழும் நாட்கள் மட்டும்தான் நன்மை செய்கிறதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒரு ஆறுதல் வார்த்தை சொல்ல வேண்டியது இருக்கலாம் அவங்க சொல்லட்டும் இவங்க சொல்லட்டும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா இயேசு உங்களுக்குள்ள எவ்வளவு ஆறுதல் தந்திருக்கிறார் அந்த சகோதரி கடந்து செல்லுகிறார் அதே வழியில நீங்க கடந்து சென்று இருக்கிறீர்கள் அல்லவா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அனுபவத்தை தேவன் தந்தாரே அதை அவங்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுங்க அதை சொல்லி கொடுத்து தைரியப்படுத்துங்க விசுவாசித்த ராகா விண்ணப்பம் செய்தாள் ஹாலல்லூயா விண்ணப்பிக்கிறோமா விண்ணப்பிக்கிறோமா ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா நான் வாழ வேண்டும் நாங்கள் வாழ வேண்டும் என்று சுயநலமாய் விண்ணப்பிக்கிறோமா அல்லது அநேகருக்காக விண்ணப்பிக்கிறோமா ஹாலல்லூயா 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 இவங்கெல்லாம் என்னைய வெறுக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் என்னைய விட்டு போயிட்டாங்க இவங்கெல்லாம் என்னை தள்ளி விட்டுட்டாங்க நான் கூப்பிட்டதுக்கு யாருமே சத்தம் கொடுக்கல அதனால நான் இவங்களுக்காக ஏன் ஜெபிக்கணும் இவங்களுக்காக ஏன் ஜெபிக்கணும்னு நினைச்சிருக்கீங்களா அவங்களுக்காக ஜெபிங்க உங்க ஜப லிஸ்ட்ல அவங்கள ஆட் பண்ணுங்க விண்ணப்பம் பண்ணுவோம் விண்ணப்பம் பண்ணுவோம் விண்ணப்பம் பண்ணுவோம் அநேகருக்காய் விண்ணப்பம் பண்ணுவோம் ஹாலலூயா குடும்பத்தினருக்காக உற்றார் உறவினருக்காக நண்பர்களுக்காக ஊராருக்காக தேசத்துக்காக விண்ணப்பிப்போம் 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 ஹாலலூயா 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 உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்களை துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜபம் பண்ணுங்கள் என்று இயேசு சொல்லி இருக்கிறார் ஹாலலூயா ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா விண்ணப்பம் பண்ணுவோம் விண்ணப்பம் பண்ணுவோம் ஆண்டவர் இடத்துல விண்ணப்பம் பண்ணும் போது அடையாளத்தை பெற்றுக் கொள்ளுவோம் அடையாளத்தை பெற்றுக் கொள்ளுவோம் அடையாளத்தை பெற்றுக் கொள்ளும் போது அதை எதிர்பார்த்து இருப்போம் ஹாலல்லூயா 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 அந்த தீர்க்க தரிசிக்கு உள்ளங்கை அளவு மேகம் ஒரு பெரிய அடையாளமாயிருந்தது பெருமலையின் இறைச்சலுக்கு உள்ளங்கை அளவு மேகம் ஒரு அடையாளமாக இருந்தது அல்லவா உங்க ஜபத்துக்கு பதில் வர போகுது என்று சொல்லுகிறதுக்கு ஒரு உள்ளங்க அளவு மேகத்தை தேவன் உங்களுக்கு அடையாளமாய் காண்பிப்பாராக 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 ஆண்டவரிடத்துல நெருக்கமா போய் கேட்போம் நெருக்கமா போய் கேட்போம் 
காலத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்க அப்பா நான் எத்தனை நாள் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா எத்தனையோ விண்ணப்பங்களை ஏறெடுத்துட்டேன் எனக்கு அடையாளம் தாங்கப்பா நீங்க நிச்சயமா கிரிய செய்வீங்க நீங்க நிச்சயமா கிரிய செய்வீங்க அதுக்கு எனக்கு அடையாளத்தை காண்பியும் ஆண்டவரே உங்க கிரிய செய்யுங்கப்பா Thank you, Lord. விசுவாசித்தவள் செயல்பட்டாள் செயல்பட்டாள் அவர்களுக்கு எல்லாம் அந்த செய்தியை சொல்லி எல்லாரையும் அழைத்து உள்ள உள்ள கொண்டு வந்தா இன்னைக்கு ஆண்டவரை குறித்து சொல்றோமா ஜெபிக்கிறோம் ஜெபிக்கிறோம் சொல்றோம் ஆனா எஸ்வி குறித்து சொல்ல வெட்கப்படுகிறோம் அல்லவா வெட்க மாறி போகட்டும் வெட்க மாறி போட்ட சிலருக்கு பயம் ஏதோ எடுத்தறிஞ்சு பேசிடுவாங்களோ அடிச்சிருவாங்களோ எனக்கு ஏதோ பிரச்சனை உண்டாக்கிருவாங்களோன்னு பயப்படுறீங்களா நல்ல ஜோம் பண்றீங்க இல்லையா கத்தர் ஒரு லீடிங் தருவார் அவங்களை எல்லாம் கொண்டு வாங்க வார்த்தைகளை சொல்ல அழைத்து உள்ள கொண்டு வாருங்க உள்ள கொண்டு வாருங்கள் ரபால கமோர் ஏன் தல நம சபபபரபா அழிவு வருகிறதே அழிவு வருகிறதே என்னைக்கு கர்த்தருடைய தூதன் போகட்டும் ஆவியானுடைய கிரிய நடக்கட்டும்னு மட்டும் இருக்காதீங்க சில நேரங்களில் ஆவியானவர் அவரோ கொண்டு வருவார் அழைத்து கொண்டு வருவார் ஆனால் நற்செய்தி நம் கரத்தில் இருக்கிறதல்லவா நற்செய்தி நம் உள்ளத்தில் இருக்கிறதல்லவா நற்செய்தி நமக்குள் இருக்கிறதல்லவா நாம அத கொடுக்கணும் நற்செய்தி நாம் சொல்ல வேண்டும் நற்செய்தி நம்ம கொடுக்க உங்களுக்குரிய <laughs> இறங்கி <laughs> சொல்லுங்களேன் <laughs> அவங்க உள்ளமும் தற்கொலைக்கு நேரா போய் கொண்டிருக்கிறது அழிவுக்கு நேராய் போகிறது அது மீட்கப்படட்டும் மீட்கப்படட்டும் உங்க சுவிசேஷம் உங்க வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தை அவர்களை கிறிஸ்துவுக்குள் கொண்டு வருவதாக கீழ்படிந்து காத்திருக்கிற அனுபவம் கீழ்படிந்து காத்திருக்கிற அனுபவம் உங்க வார்த்தையின் மூலம் நீங்க சொன்ன சுவிசேஷத்தின் மூலம் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களே சில நேரத்துல உங்களுக்கு விரோதமா பேசுறாங்களா உங்களுக்கு வருத்தமா இருக்குதா துக்கப்படுறீங்களா இல்ல காத்திருங்க 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 நீட காலம் காத்திருப்பது இருதயத்தை இழைக்க பண்ணும் விரும்பினது வரும்போதோ கத்தருடைய நாள் வரும்போதோ இறங்கி வருகிற நாளிலோ உங்க வாழ்க்கை சந்தோஷப்படும் உங்க உள்ளம் மகிழும் நீங்களும் அவர்களோட கூட நித்திய ஜீவனில் பிரவேசிக்கலாம் ஹாலலூயா அந்த எதிர்பார்ப்போடு காத்திருப்போம் அந்த எதிர்பார்ப்போடு காத்திருப்போம் கீழ்படியாதவர்களோட சேதமாக ஆத படிக்கு கீழ்படியாதவர்களோட சேதமாக ஆத படிக்கு தேங்க்யூ லோ தேங்க்யூ லோ Thank you Lord thank you Lord Visuvasathal pilai thonga veera paadai kaati niri Visuvasathal pilai thonga veera paadai kaati niri valandu kali tharum vaalvai virumbi விசுவாசிப்போம் கத்தருக்காய் கிரிய செய்வோம் தேவன் தருகிற வசனங்கள் வார்த்தைகள் விதையாக உள்ளே விழும்போது உலக கவலைகளும் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கமும் சந்தேகங்களும் அந்த 
விதையை மட்டிப்போக அனுமதிக்காதிருங்கள் தேவாவியானுடைய ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றப்படட்டும் செழித்து வளரும்படி இடம் கொடுப்போம் அது வளரும் போது அமேன் கிரியையாக வெளிப்பட்டு பலன் தரும் நீதியாகி சமாதான பலனை தரட்டும் நற்கனிகளை கொடுக்கட்டும் கத்தர் அப்படியே நம்மை நடத்துவாராக ஆமேன் கரங்களை தட்டி கத்தரை மகிமைப்படுத்துவோம் தேங்க்யூ லாட் தேங்க்யூ லாட் தேங்க்யூ லாட் எங்கள் பரிசுத்தமுள்ள நல்ல தகப்பனே இந்த மகிழ்ச்சியான பகல் நேரத்திலும் விசுவாச கிரியை குறித்து சற்று தியானிக்க இந்த ராகாபுடைய வாழ்க்கையை வைத்து எங்கள் வாழ்க்கையிலும் விசுவாசம் தெய்வ வார்த்தைகள் மூலமாக எழும்பவும் அவைகள் கிரியைகளாக வெளிப்பட்டு கனி தரவும் வேண்டும் என்று விரும்பி உம்மிடத்துல ஜெபித்திருக்கிறோம் அப்பா நீர் அப்படியே செய்வீராக நீர் மகிமையான காரியங்களை நடப்பியும் நாங்கள் மட்டுமல்ல எங்களோடு கூட எங்களுடையவர்களும் அழிவுக்கு தப்புவிக்கப்படும் படிக்கும் நித்திய ஜீவனாகிய கிருபையை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும் படிக்கும் நீர் எங்கள் மேல் சித்தமாய் இருக்கிறீர் ஆண்டவரை அதற்காக நீர் எங்களை இன்னும் வழி நடத்தும் விசேஷமாக இந்த நாட்களில் நம்முடைய பிள்ளைகள் யார் யாருக்காக விண்ணப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ யார் யாருடைய ரட்சிப்புக்காக நம்முடைய சமூகத்தில் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ கத்தர் அவர்களை எல்லாம் உம்மிடத்தில் கொண்டு வரும் படிக்கு உமக்குள் கொண்டு வரும் படிக்கு அப்பா உம்முடைய சபையின் அனுபவத்துக்குள் அழைத்து கொண்டு வரும் படிக்கு உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பலனும் கிருபையும் வார்த்தைகளும் வல்லமையும் கொடுப்பீராக ஆவியானுடைய பிரசன் உம்முடைய பிள்ளைகளை வழி நடத்துவதாக கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யும் இந்த நாட்களிலும் இதற்கென்று எங்களை பயன்படுத்துவீராக எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய நல்ல கரங்களில் தருகிறோம் ஆசீர்வதியும் ஏசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் ஆமேன் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக விசுவாசம் கிரியையிலே உங்களில் வெளிப்படும்படி செய்வாராக ஆமேன் ஆமேன் Thank you.